శ్రీ గురుభ్యో నమ పరమ పవిత్రమైన ఆత్మ బంధులందరికీ ఉదయపూర్వక నమస్కారం నేను మీ కాల భైరవ స్వామి చాలామంది నన్ను అడిగేటటువంటి ఒక కామెంట్ ఏమంటే నా జీవితంలో ఎందుకు ఇన్ని కష్టాలు అసలు నేను ఎందుకు పుట్టాను కష్టాలు అనిపించడానికి నేను పుట్టానా కేవలం నా జీవితం నరకంలాగా మరణం కోసం నేను బతుకున్నానా దీనికంటే మరణిస్తే మంచిది కదా అని వాళ్ళు రాసేటటువంటి మెయిల్స్లో వారు పంపించే కామెంట్స్లో ఉన్నటువంటి ప్రశ్న దీనికి ఆన్సర్ ఇక్కడ ఎవరి జీవితంలో అయితే కష్టాలు ఎక్కువగా ఉంటాయో ఎవరి జీవితంలో అయితే అవమానాలు ఉంటాయో ఎవరి జీవితంలో అయితే అపజయాలుంటాయో వారే గొప్ప స్థితిలోకి వెళ్ళేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఇలా ఎవరి జీవితంలో అయితే కష్టాలు వస్తున్నాయో అవి కేవలం కష్టాలు కాదు మీకు సాన పెట్టడం మిమ్మల్ని మరింత పదులుగా తయారు చేయడం ఎవరి జీవితంలో అయితే అపజయాలు వస్తూ ఉంటాయో ఎవరి జీవితంలో అయితే కష్టాలు వస్తూ ఉంటాయో నువ్వు ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక రోజున నీ యొక్క కుటుంబం యొక్క కీర్తిని నీ కీర్తిని నీ యొక్క వంశం కీర్తిని తారా స్థాయికి ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలోకి తీసుకువెళ్తావు అని అర్థం సమస్య ఉంది కష్టం ఉంది అంటే దానికి పరిష్కారం కూడా ఉంటుంది భగవంతుడే ఆ యొక్క పరిష్కార మార్గాన్ని కూడా పక్కన పెడతాడు మనం తెలుసుకోవాలి అబద్ధపు మాటలు చెప్పే వాళ్ళ మాటలు నమ్మొద్దు మిమ్మల్ని పొగిడే వాళ్ళను అస్సలు నమ్మవద్దు నిజాన్ని నిర్భయంగా మాట్లాడే వాళ్ళను మాత్రం నమ్మండి కేవలం అంతే ఇక్కడ నా జీవితంలో ఉన్నటువంటి కష్టాలన్నింటినీ పోగొట్టుకోవడానికి నేను చేసినటువంటి ప్రయోగం ఏమంటే సాధన నేను కోరుకున్నాను దేవుడికి స్వామి నా జీవితంలో నువ్వు ఎంతైతే కష్టపెడతావో ఎంతైతే నష్టపెడతావో ఎంతైతే బాధ పెడతావో బాధ పెట్టు కానీ నాకు ధైర్యాన్ని శక్తిని ప్రసాదించు తండ్రి అని వేడుకోవడం ద్వారా ఇన్ని లక్షల మందికి అద్భుతమైనటువంటి మాటలు చెప్పేటటువంటి ధైర్యాన్ని ఆ యొక్క భగవంతుడు ప్రసాదించాడు ఇది ప్రతి ఒక్కరికి సాధ్యమే మీరు ఒక్కటే కోరుకోండి మీ జీవితంలో నాకు కష్టాన్ని ఎదుర్కొనే శక్తిని ప్రసాదించు అలాగే సమస్యను ఎదుర్కొనే ధైర్యాన్ని ప్రసాదించు అని మీరు భగవంతుని వేడుకోవడం ద్వారా మీ జీవితంలో కేవలం మీ లక్ష్యం ఒకటి ఉంటుంది మీరు మీ జీవితంలో ఒక మనిషిగా మీరు పుట్టారంటే మీరు ఏదో బృహత్తర కార్యం చేయడం కోసం మీరు జన్మించారు ఒకవేళ అలా కాకపోతే భగవంతుడు మిమ్మల్ని మనిషిగా పుట్టించాడు ఇక్కడ ఏ పురుగుగానో ఏ పాముగానో ఏ జంతువుగానో ఏ చెట్టుగానో పుట్టించేవాడు అలా కాకుండా మిమ్మల్ని మనిషిగా పుట్టించాడు అంటే ఇక్కడ ఒకటే అర్థం మనము ఏదో అతీంద్రమైనటువంటి గొప్ప కార్యం చేయాలి ఆ కార్యము ఎందుకు చేయాలి ఎలా చేయాలి ఎప్పుడు చేయాలి అనేది మనకి ఎప్పుడు ఎలా తెలుస్తుందంటే గురువులను ఆశ్రయించడం గురువులతో మాట్లాడడం మనల్ని ప్రోత్సహించే వాళ్ళతో మనం సఖ్యతగా మనం మెలగడం ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఒక స్కూల్లో ఒక పిల్లవాడు ఎయిత్ క్లాస్ వరకు కూడా అద్భుతంగా స్కూల్లో మంచి ఫస్ట్ క్లాస్లో చదువుతూ ఉన్నాడు అంత బాగుంది తర్వాత నైన్త్కి వచ్చేటప్పటికి అతను కొద్దిగా ఒక సైన్స్ అనే సబ్జెక్ట్లో కొద్దిగా వీక్ అయి ఉన్నాడు మార్కులు తక్కువ వచ్చినాయి అప్పుడు వెంటనే స్కూల్ టీచర్ అని చెప్తుంది నువ్వు సైన్స్లో వీక్ ఉన్నావు సైన్స్లో చాలా వీక్ ఉన్నావు సైన్స్లో ఇంత వీక్ ఉంటే కష్టం అని చెప్తుంది ఆ మాట పట్టుకుని ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ అమ్మ నాన్నతో డిస్కస్ చేస్తే ఇందులో వాళ్ళ నాన్న చెప్తాడు నీకంటే మీ అన్నయ్య సైన్స్లో చాలా బాగా చదువుతున్నాడు నువ్వు చాలా వీక్ ఉన్నావు నువ్వు ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి ఇంత వీక్ ఉంటే నీకు మంచిది కాదు అని చెప్తే ఈ లోపల చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి తన ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు చెప్తారు అతనికి నువ్వు సైన్స్లో చాలా వీక్ ఉన్నావు సైన్స్లో నువ్వు వెనకబడిపోయి ఉన్నావు వరస్ట్ మార్కులు వచ్చినాయి నీకనంటే తర్వాత అతను ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి పరిస్థితి కాదు తనలో ఉన్నటువంటి ఆలోచన మారాలి అతను అందరూ కూడా స్కూల్లో ఉన్నటువంటి టీచర్ అయినా తల్లిదండ్రులైనా చుట్టూ ఉన్నటువంటి స్నేహితులైనా తన రక్త సంబంధికులైనా ఎప్పుడూ కూడా నువ్వు వీక్ అవుతున్నావు నువ్వు వేస్ట్ అవుతున్నావు నువ్వు వేస్ట్గా పడున్నావు నువ్వు వేస్ట్గా అడివి నువ్వెందుకు పనికిరావు అనేటటువంటి మాటలు నెగిటివ్ మాటలు ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తిని మనము టార్గెట్ చేసి మనం ఇలాంటి మాటలు ఇలాంటి విధమైన నెగిటివ్ థాట్స్తో మనము ఆ వ్యక్తిని మనం గుచ్చుతూ ఉన్నామో నిజంగా అతను ఇంకా దారుణమైనటువంటి డీ గ్రోత్లోకి వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏమంటే ఈ యొక్క పాఠాలు చెప్పేటటువంటి టీచర్లైనా మన ఇంట్లోనైనా సరే 
చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటాయి ఎప్పుడు కూడా ఆ చిన్న తప్పును ఆ చిన్న ఇబ్బందిని పదే పదే పిల్లల యొక్క మైండ్లో గుర్తు చేయకండి ఒక సబ్జెక్టులో ఒకసారి తక్కువ మార్కులు వస్తే వాళ్ళని ఇంకా ప్రోత్సహించేటటువంటి పని చేయండి వాళ్ళని ఇంకా ముందుకు నడిపించడానికి వాళ్ళలో ధైర్యాన్ని నింపండి ఈ విధమైనటువంటి ధైర్యాన్ని ఎవరైతే నింపుతారో నిజంగా వారే భగవంతుడు వారి జీవితంలో ఆ అబ్బాయికి తొమ్మిదో తరగతి అంతా కూడా అలాగే గడిచింది తర్వాత పదో తరగతిలోకి వచ్చేటప్పటికీ అతని జీవితంలో ఒక మంచి స్నేహితుడు పరిచయం అయ్యాడు ఆ స్నేహితుడు అతను చెప్తూ ఉన్నాడు నువ్వు తప్పకుండా సైన్స్ కాదు మొత్తం మన యొక్క క్యాంపస్లోనే నువ్వు ఫస్ట్ వస్తావు మన క్యాంపస్లో నీ పేరే అక్కడ పెద్ద ఫోటో పెడతారు నీ గురించి న్యూస్ పేపర్లో వస్తుంది టీవీలో స్టోలింగ్ కూడా చూపిస్తారు నువ్వెందుకు నువ్వు చదువుని ఒకే ఒక మిత్రుడు అతన్ని ప్రోత్సహించి ప్రోత్సహించి వెనుతట్టి లేపడం వల్ల అతను ఎవరిని పట్టించుకోలేదు తను ఒక్క స్నేహితుడు మాత్రం పట్టించుకున్నాడు ఆ స్నేహితుడు చెప్పినటువంటి మాట ప్రకారం అతను మరింత ఉత్సాహంతో మరింత ఆలోచనలతో ముందుకు వెళ్ళాడు ఆ స్కూల్లో టాపర్ అయ్యాడు క్యాంపస్లో ఫస్ట్ వచ్చాడు అలాగే వారు ఉన్నటువంటి ఆ ప్రాంతంలో వారికి ఉన్నటువంటి ఆ టీవీ ఛానల్లో ఆ పేపర్లో కూడా అది పెద్ద విశేషమైనటువంటి వార్త అయిపోయింది ఇక్కడ మన జీవితంలో తప్పకుండా ఎవరో ఒకరు మనల్ని ప్రోత్సహించే వారు ఉంటారు మనల్ని అభిమానించే వాళ్ళు ఉంటారు మనం బాగుండాలని కోరుకునే వాళ్ళు ఉంటారు అలాంటి వారిని మనం తెలుసుకోవాలి అలాంటి వారికి దగ్గరగా బతకాలి తప్ప మనల్ని నెగిటివ్గా చూసే వాళ్ళని దూషించే వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టే వాళ్ళని మనలో శక్తిని మరింత దారుణంగా దిగజార్చే వాళ్ళకు మాత్రం దూరంగా ఉండాలి ఇది ప్రతి ఒక్కరికు తెలియజేస్తున్నటువంటి విన్నపం ఈ స్కూళ్ళలో కొంతమంది అధ్యాపకులకు ఈ రహస్యం తెలుస్తుంది కొంతమందికి తెలియక ఏదో మాట్లాడుతూ ఉంటారు నువ్వు బాగోవు నువ్వు బాగోవు నువ్వు వెరస్టు నువ్వు వేస్ట్ నువ్వు మంచివాడు కాదు మంచివాడు కాదు అంటే అతను ఎప్పుడు వరస్ట్గా వేస్ట్గా మంచివాడు కాకుండానే ఉంటాడు నువ్వు బాగుంటావు నువ్వు మంచి స్థితిలోకి వస్తావు నువ్వు మంచి పొజిషన్లోకి వస్తావు ఈ సమాజంలో నీకంటూ ఒక రకమైన పేరును సంపాదించుకుంటావు అని అతని భుజాన్ని ఎప్పుడైతే మనం నెట్టి ముందుకు తోస్తామో తప్పకుండా అతనే ఈ సమాజానికి అద్భుతమైనటువంటి వ్యక్తిగా మారుతాడు ఇలాంటి ఉదాహరణలు కొన్ని వేల ఉదాహరణలు ఉన్నాయి మన నాయకులైనా మహానుభావులైనా ఎందరో దీనికి అనేక రకాల ఉదాహరణలు ఉన్నాయి ప్రతి ఒక్కరం కూడా మనలో ఉన్నటువంటి నెగిటివ్ని పూర్తిగా తీసేసి పాసిటివ్ దృక్పథంతో ఉండి ముందుకు తీసుకుని వెళ్దాం ఈ సమాజాన్ని అలాగే మన యొక్క భావి భారత పౌరులలో కూడా పాజిటివ్ దృక్పథాన్ని వారి మస్తిష్కంలో పూర్తిగా రవింపచేద్దాం వారి నూతనమైన వ్యక్తులుగా మార్చుకుందాం అలాగే రాజమహేంద్రవరంలో అఖండ గోదావరి నది తీరాన తొమ్మిది అడుగుల కల్ప వృక్ష కాల భైరవ శివలింగం పైన ధన ధాన్య స్వర్ణ వైద్య ఐడూరి మణి మాణిక్యాలనిచ్చేటటువంటి స్వర్ణాకర్షణ భైరవ స్వామిని దర్శించండి ధరించండి ఈ స్వామి ధనానికి ధాన్యానికి స్వర్ణానికి రాజయోగానికి కీర్తి ప్రతిష్టలకు కూడా అంతరిక్ష దేవత ఈ స్వామిని దర్శించుకుంటే చాలు మీరు కోరుకున్నటువంటి ధనం మీ చెంతకు చేరుతుంది అలాగే మీకున్న అద్భుతమైనటువంటి అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి మీ అందరికీ కాలభైరవ గురువు యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ అందరికీ స్వర్ణాకర్షణ భైరవ సం శుభ ఆశీస్సు లభించుగాక శుభం భవతం